ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് എന്നാൽ ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സെറ്റ് ഓഫ് തോട്ട്സ് ഇമോഷൻസ് റിഫ്ലക്സസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ തോട്ട്സ് ഇമോഷൻസ് സെക്ഷുവാലിറ്റി അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഐ എസിൻ്റെ നമ്മളുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബഹളം നിന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ക്ലാരിറ്റിയോടെ കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതിനു വേണ്ടി ചിന്തകളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഇരുപത് വർഷം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ഒക്കെ ആകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ പഠനം നമ്മളുടെ യൂസർ മാനുവലിൻ്റെ പഠനവും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇ സെൻറ്ററിലും എസ് സെൻറ്ററിലും ആണോ വാസനകൾ നമ്മളെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണോ ഒരു മദനം തന്നെ ഉള്ളിൽ നടത്തേണ്ടതായുണ്ട് ഒരു ശുദ്ധി കലശം നടന്നാലേ എല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വെള്ളം വരുന്ന ഒരു പൈപ്പിൽ ഹോൾസ് ഉണ്ടാ ഹോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഓരോന്നായി പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലേ വെള്ളം ശരിയായിട്ട് ആ പൈപ്പിലൂടെ വരികയുള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരുപാട് ലീക്കേജസ് ഉണ്ട് അവയർനെസ്സിലൂടെ ഓരോ ഓരോ ഹോൾസ് കണ്ടുപിടിച്ച് പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം ജനോഗയിലെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇതിലേക്കുള്ള വിവരങ്ങളും പ്രാക്ടീസസും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യരായ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെർട്ടൻ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കാനുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള വഴി എല്ലാം ഈ ജനോഗയിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും അത് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എന്നൊന്നും ആലോചിക്കാതെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ബോഡിയെ മൈൻഡിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യലാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉയർന്നുയർന്ന് ലൈഫ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ റിഫ്ലക്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മാത്രമാണ് വെള്ളം തിളയ്ക്കുകയുള്ളൂ അത് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആയാലും വെള്ളം തിളയ്ക്കില്ല അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ശക്തിയെ ഉണർത്താൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അളവിൽ ഊർജം ശേഖരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നമുക്ക് കേട്ടറിവ് മാത്രമുള്ള ആ ശക്തി ഉണരുകയുള്ളൂ ഒളിമ്പിക്സിൽ കോമ്പറ്റീഷന് ഓരോ കൺട്രിയിൽ നിന്നും പത്ത് പേര് വന്നിട്ടുള്ളവരിൽ എല്ലാവരും ടോപ്പ് മോസ് തന്നെയായിരിക്കും അതിൽ അഭിനവ് ബിന്ദ്ര ഗോൾഡ് മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയിൽ പ്രത്യേകത മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കൂടുതലായി ഉള്ളത് എന്തായിരിക്കും അവയർനെസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അവയർനെസ് ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ ബോഡിയെ കോസ്മിക് കോൺഷ്യസ്നെസ്സുമായി മെർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലുമുള്ള താക്കോൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസ് ആയിട്ടാണ് അവയർനെസ് ഉള്ളത് കുറച്ചു നേരം വരും പിന്നെ പോയി ഇതിനെ നമ്മൾ ഉയർത്തണം ഒരു റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ വെളിച്ചം കൂട്ടുന്നത് പോലെ പടി പടിയായി അവയർനെസ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കൂട്ടുക എങ്ങനെയാണ് അവയർനെസ് കൂട്ടുക ചില ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഷർട്ടിൽ എത്ര എത്ര ബട്ടൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കയറി വന്ന എൻട്രൻസിൽ എത്ര പടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ ഹാളിൽ എത്ര പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഇത് അവയർനെസ് ടെസ്റ്റാണ് ഇത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൈൻഡ്ഫുള്ളായി ചെയ്യുക മനസ്സിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാത്തിനോടും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആവുക എപ്പോഴും പ്രസൻറ്റ് മൂമെൻറ്റിൽ ജീവിക്കുക എന്ത് കാര്യവും ചെയ്യുന്നതിനും പറയുന്നതിനും സംസാരിക്കുന്നതിനും കേൾക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും മുന്നേ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക എൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ഇത് പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യരുത് വിവേകാനന്ദൻ്റെ തലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു കൈവച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻലൈറ്റഡ് ആയി എന്ന് നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വിവേകാനന്ദൻ എത്ര വർഷകാലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വ അദ്ദേഹത്തെ സ്വന്തമായി മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ ടെമ്പസ്റ്റും മറികടന്ന് സ്വന്തമായി ഡിസേർവിംഗ് ആക്കി ഒരു റിസെപ്റ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ ആയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്താൻ സാധിച്ചത് ജനോഗയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പാഠങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആയിരം മൈലിൻ്റെ യാത്ര ഒരു അടിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ന് ആ ആദ്യത്തെ അടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം